प्रभुशु कृष्ण को नाम में जय मसी मेरा प्रिय मित्र फिर भी मत को सामने परमेश्वर को वचन लु आज को दिन में एकदम थोड़े विश्वासी रगुआ ने मत एक असल क्रिस्टियन दौड़ दौड़कन सकाई रह बाकी धरजना ती क्रिस्टियन दौड़ बीच में छोड़ रख अथवा उन्नी दौड़न चाहन पीड़ित पावर ने दोसों तिमती चार को साथ में इसी भन्द मैं उत्तम लड़ाई लड़े मैं दौड़ सीधा मैं विश्वास बचाई रखे साँची ने हमी उनको जीवनी रामस निहालने होनी उनके असल तरीका दौड़ के पूरा करीड़ित पावर ने क्रिस्टन जीवन ल एक प्रकार को मैराथन दौड़संग तुलना करद दौड़ में केवल एक धावक ने मित्द तथापि क्रिस्ट को दौड़ में क्रिस्ट को लगी मूल्य चुकाने सब जितना सकता हमी एथलेटिक खेल में जस्त एक अर्स प्रतिस्पर्धा करतेन तर हम पुरस्कार को लगी खड़ा होने शारीरिक रत्मिक संघर्ष विरुद्ध में डटे दौड़ी राख् पर्द जो कुछ फिलिपी तीन को चौदह में हमी पीड़ित पावर ने सीकाउद प्रत्येक विश्वासी रगुआ लगी दौड़ पर्द हमी प्रत्येक जान विजेता बन सक्षम छो पावर ने हमीर पुरस्कार पा को लगी इसी दौड़ सलाह दीद हिब्रू को लेखक ने हमीरला सजीस पासो में पारने हर एक बोझ और पापला पंचाएर हमी ईमदार पूर्वक ईश्वरला हेर हम अगड़ी राखी दौड़ धैर्यता को साथ दौड़ पर्द हमी सीका सन् दुई हजार उन्नाइस में आई एफ एफ ने महिला को बीच में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजना जो कतार देश में अभी विश्वभर भैया महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया थी जो मैराथन दौड़ बयालीस किलोमीटर को थी हमी सब कतार देश तो एकदम गर्मी देश हो कारण उन्नी सेप्टेम्बर महीना में तीस प्रतियोगिता राखे थी अभी रात को समय में राखे थे तो मैराथन दौड़ को लगी झंडे अड़सठी जान महिला भाग लिया थी तर कतार को तस्त गर्मी को कारण ह्यूमिडिटी को कारण अट्ठाइस जान महिला दौड़िंदा दौड़िंद बीचम अब मकद मैदम थकित एकदम गर्मी भैयान तैंर नहीं हार स्वीकार करेसमदे एकजना इथोपिया का प्रख्यात हाविका ने भी दौड़ पूरा कर सकेन बीच में उसके विद्रह तस्ते कर हम क्रिस्टियन जीवन को दौड़ में विभिन्न किसिम का चुनौती बोझ और बाधा आने गद असला हमी सामनाकन अगे बढ़े हमी तो दौड़ हम पूरा कर सकता तर हमी ती आने चुनौती सामना नगरकन हम चाँड हार मी चुनौती री समस्या हमें पंचायन भाई हमी फिनीसिंग लाइन ला हम टच कर सकते हम क्रिस्टियन दौड़ हम बीच में गईकन टुंगीद आज को वचन को शीर्षक ने यही नहीं सेवेन बेरियर्स टू अ गुड फिनीश एक असल दौड़ में आने सातवटा चुनौती के के हु ती बाधा के के हु मतलब को सामने अब बता गई रहू पेल नंबर में छुपे पैसा को मोह हाल साल भारत देश में सीएनआई चर्च का भाइस प्रेसिडेन्ट बिशप पीसी सिंह लिया को स्थानीय सरकार ने पचास करोड़ भ्रष्टाचार कर अभियोग में उनला पकड़ाऊ अस्तों कार्य क्रिस्ट को बदनाम होने काम आज को दिन में प्रशस्त मात्रा में बढ़ी रह धेरे अगुआर आर्थिक व्यवस्थापन में लापरवाही लोभ ने हम सही निर्णय प्रभाव में पर्न सकद जिससे पाप र पतन में पुर्याद प्राय परमेश्वर को स्रोत व्यक्तिगत प्रयोग में लगाई रहें गरीब दुखी आयोग रुपये पैसा आपने फायदा को लगी व्यापक रूप में हिनामिना कर पेलो तिमती छ को दस में परमेश्वर को वचन ने इसी भन्द क्योंकि रुपया पैसा को मोह नहीं सब किसिम का खराबी को जड़ हो पैसा को लोभ में पड़े कोई कोई विश्वास कुमाग तीर लगे रीड़ा ने तिने हृदय घोचे
फेरी पावले रुपया पैसा का मोहलाई एक कारक रूप में सिनाउसन जस्ते गधा देरे विश्वासी रुलाई इसले विश्वास बढ़ा बहुत काउंसन बनेर उन्हीं बंदसन और को शब्द में बन्नु पड़ता पैसा को मोहने विश्वासी रुलाई विश्वास बढ़ा धार्मत्याक में लाइजंस बनेर उन्हें स्पष्ट रूप में बनी रह कसन तथा भी बाइबल रुपये पैसा ले खराब थो को बनेर भनिए कुछ सही ना तर इसलाय ने प्रेम करनु अनि लोभ करनु चाहिए सब एक किस्म का खराबी को जड़ हो बनी कना भनिए कुछ सा हमी मानी सरलाई गांस बास कबास र अन्य थो कर पावन कलाई अवश्य रुपये पैसा नहीं चाहिए था रत्यो रुपये पैसे सित्ते में आऊं देना तीस कलाई हमी ले खर्च गर्नु पर्दछ तर हामीहरु परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा हामीले रुपैयाँ पैसाला होइन तर परमेश्वरला बढी प्रेम गर्नु पर्दछ धनीहरुको लागि पैसाको मोह कुनै अनौठो कुरा होइन तर के गरिब मानिसहरु पनि गरिबीको खतराबाट बस्नको लागि पैसाको मोह र लोभमा फस्ने गर्दछन् आज धेरै विश्वासीहरु रुपैयाँ पैसाको मोहको कारणले गर्दा संगतिमा नजाने परमेश्वरसँग संगति नगर्ने खाली काम काम भनेर रुपैयाँ पैसालाई मात्र महत्व दिने गर्दछन् जसको फलस्वरूप ती मानिसहरु परमेश्वर दिन टाढा भइरहेका छन् र आत्मिक रूपमा पनि पतन भइरहेका छन् रुपैयाँ पैसालाई मात्र प्रेम गर्ने सबैजना पैसाका दास हुन् आजको दिनमा रुपैयाँ पैसाको लोभको कारणले गर्दा परिवार छ समुदायमा बेमेल फुट र झै झगडा भइरहेका छन् र राज्यमा व्याप्त भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा अपराध र अनैतिक कामहरु प्रशस्त मात्रामा बढिरहेका छन् दोस्रो नम्बरमा छ घमण्ड आज हरेक विश्वासी होस् या अगुहरु जति पनि दान वरदानहरु उनीहरुकोमा छन् परमेश्वरको आशीषहरु छन् ती सबै कुरा परमेश्वरको प्रेम र कृष्णको अनुग्रहको कारणले पाएका हुन् जब परमेश्वरले जय कोइलाई दान वरदानहरु आशीषहरु अनुग्रहहरु गर्नुहुन्छ अथवा दिनुहुन्छ पछि गएर त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ र आफैले श्रेय दिन्छ र उ घमण्डी बनिकन कलाउँछ र भन्छ म महान प्रचारक हुँ अर्कोले भन्छ म मात्र असल गायक हुँ अर्कोले घमन गरिकन भन्छ म नभई त्यो मण्डलीमा के पनि हुँदैन यदि हामीले आफ्नो दान वरदानमा घमण्ड गरिरहेका छौ नि परमेश्वरले हामीलाई सम्झना गराउनुहुन्छ परमेश्वर को बच्चन में इसरी बने को सा याकूब एक अध्याय को सोलह दिन सत्र पाठ में मेरा प्यारा भाइयों तो कामन न पड़ा हर एक असल दान र हर एक सिद्ध बर्दान सूर्य बाटो हो ये बर्दान ज्योति का पिता बाटा हूँ सा बदली रानी छाया जस्तो वहाँ में कुने हेरफेर हो दे ना आज को दिन में धीरे ही क्रिश्चियन सरू जो संगा तर उन्हें राज को दिन में परमेश्वर दिन टाढ़ा वायरे कसन किन वाला कारण से ये हो कि उन्हें को कमन को कारण लेकर दहेरे उन्हें आप ही परमेश्वर दिन टाढ़ी है कसन परमेश्वर दिन भागी हिली रहे कसन परमेश्वर को बच्चन ये तो बदेश सोलह को अठार में इस रिब बनिए को सर्वनाश को आगे अभिमान रपोतन को आगे हमीले आफेला नम्र बनाउन पर्दछ हामीले जति पनि यी दान वरदान पाएका छौ हाम्रो आफ्नो कारणले होइन त परमेश्वरले दिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी दान वरदानहरु ईश्वरको महिमाको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ किनभने हामीले घमण्ड गर्ने कारण के पनि छैन जति पनि हामीले पाएका छौ ती सबै कुरा उहाँले नै हामीलाई दिनु भएको तीसरे नंबर में सो यौन दुर्व्यवहार वा विविचार को पाप विविचार तब उनसे जब विवाहित व्यक्ति ले बिया करे को व्यक्ति बाइक और वो कोशिश संग यौन संबंध रखते सा वा ओ विवाहित ले बिया पूर्वक ने कोशिश संग सारेरिक संबंध रखते सा बाइबल इस कार्य को स्पष्ट रूप में निंदा करते सा प्रस्तान बीस अध्याय वैवाहिक साझेदार प्रति वफादार हुने प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गर्दछ हिब्रुको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् वैवाहिक सम्बन्ध नबिटियोलियोस् किनकि दुराचारी र विविचारीहरुको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ वहाले यौन घनिष्ठताको लागि निर्धारित समय एक पुरुष र एक महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध भित्रका लागि तोकिदिनु भएको छ बिया अघि 
वा बिया पच्ची और को साझेदार संग संबंध रखनु परमिशन को इच्छा को प्रत्यक्ष अभाग्य हो। The hope of survivors बने इवरा अमेरिकन क्रिश्चियन संस्थाले इस तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरे को सकी जंडे अमेरिका मा बारह प्रतिशत पास्टर अगवा हरुले आफनु चौस को दीदी बनी हरुमाथी यों दुर्व्यवहार गरे को बैटर्स गरे को नरामर असली संदेश रु पढ़ाए को अंतिस्ते ये कन ऑफिस में पनी तिस्ते यों दुर्व्यवहार गरे को इस ता रिपोर्ट सार्वजनिक गरे का सम तिसे ले परमिशन को बहुत संदेश बंदा सा बेबीचा को पाप दिखन अलग बसा अथवा त्यो दिखन भागा बने पानी को सा चौथ पर्यादिक दंडा मानव जाति को शुरुआत जति के कुरानों सा दाजवाई को प्रतिदंडी पहले आदम को परिवार में अवस्थित थे कहें ले आपने भाई हावेल को हत्या करे पशी पर्यादिक मतभेद को शुरुआत भाई को थे आज को दिन में ईसाई परिवार भीतर भाई को कालहा को कारण देगा दा परिवार तहस नहस भाई रे कसन अमेरिका में एक जना क्रिश्चियन पास्टर को बायवाविक संबंध दे रामरन नवाई को उन्हें रोक के बायवाविक संबंध में खुशी नवाई को किस रिपोर्ट ने बताए कुछ सन बनी हर एक वर्षा पंद्रह से ज़्यादा पास्टर अगवा ले आपनों मिनिस्ट्री बाटा आपने सेवा का एक क्षेत्र बाटा आपने पास्टर के सेवा बाटा राजी ना मत दीना वह सेवा करने छोड़ना � मत बेद भाई को परिवार को संबंध रंबर न भाई को कारण देगा तो खेरी यदि तबे परिवारिक दंडल है रंबर की व्यवस्था पन करना चाहनु उनसे बनी तबे ले आपने परिवार ले ये प्रश्न करनोस हमी किन एक आपस में लड़ी रह कर सो याकूब ले इस प्रश्न हमी ईसा ले निर्देशित कर दे उन्हें सा याकूब को पुस्तक सार अध्याय को एक पात में इसे लिए को सा तीन मेर को बीच में लड़ाई पर झगड़ा आरु कुन को राले दियो सा कि ये सब तीमरों शरीर का अंगर में संघर्ष करने अभिलाषा रूपर्ट आए का वही नंदर पांचों नंबर में सा असंतुष्टि आज को दिन में तेरे ईसा रूप में असंतुष्टि को तीतो पान में रहे का सं आज को दिन में तेरे ईसा ली से बनी रहे का सं फलानों को सेवा के कोटि राम रसा मेरे तो केवल सेना फलानों ले इतनी देर पैसे कमाए मेरे तो कमान सके ना फलानों ले उस तो कर सके मेरी केवल ना सके ना खाली असंतुष्टि मतलब पोखा ही रहे का सं आज को दिन में धीरे मानी से ले कृतज्ञ होनी चमता को माय का सं किन वनी उन्हें ले आपनों जीवन में असंतुष्टि तालाई जरा गार्ना अनुमति दे का सं कि तब ला था सा परमिशन ले तपाईं ले जीवन को आनंद उठाए को चाहनों ने सा कि तब ला था सा वहां तबे को उद्देश्य और उत्साह को साथ बियुजे को चाहनों ने सा यदि तब ल परिवर्तन करने वाले हितोपदेश पंद्रह को तीर में इसे लेकर सा आनंदित रीढ़ ले अनुहार प्रसन्न पार सा तर रीढ़ को पीर ले आत्मा ले आघात पूर्ण सा इसे ले परमेश्वर संग सुने बड़ी धन्यवादी उन्हें सीखने वाले छठों नंबर में सा आत्मिकी नवीकरण व अनुशासन मौ तबे रुलाए रोमी बार को दुई पौध मा पीड़ित पावल ले को खंडा बाटो तबे रुलाए ध्यान किंडित करना चाहन्छु जहाँ इसे ले को सा इस संसार को ढांचा मा नचला तर आपनो मन मा नये भाई पूर्ण रूप ले परिवर्तित हो र परमिशन को असल ग्रहण युक्य र सीत इच्छा क्यों त्यो तीमी रुले जांच न सका हमेंले जेल बनी आफे लाय अनुशासन में अपनी रखने पड़ता सा ये उटा सैनिक जेले बनी माथी लो तह को अधिकृत को अनुशासन में बसने कर दर्शन उस यानो पोस्ट बायरा वो ठुले पोस्ट में गोए ता पनी वो जेले बनी वो माथी लो तह को अधिकृत को अंडर में रहे रा काम करने कर दर्शन तीस तो क्या करना हमी ईसा अपनी क्रिस को अनुशासन को हमें लाइक दे को जिम्मेवारी अल्लाह हमले पूरा करने पड़ता है सामी अनुशासन में बसते न बनी हमी त्यो रेस्ट देखें बाहर होने सकते हैं ये उटा प्रसिद्ध बने सा अनुशासन सही लक्ष्य र उपलब्धि प्राप्त करने बीच को पूर्ण हो अंतिम सातों नंबर में सा सल्ला र प्रशिक्षण ये तो बादे सत्ताईस का सत्र म फलाम लाइटी कार्सा तीसरे ने एक व्यक्ति ले और को लाइटी कार्सा 
सल्लाहले मानिसहरुलाई आफ्नो विश्वासलाई कायम राख्न मदत गर्दछ आज धेरै विश्वासीहरु आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउन ईसुको बारेमा अरुहरुलाई सिकाउने वा सेवकाय गर्ने इच्छा गर्दछन् त तिनीहरुले उचित सल्लाहकारहरुसँग सल्लाह र तालिम नलिएको कारणले गर्दा उनीहरुको दर्शन त्यही समाप्त भएर जादछ तर तपाईले एकजना मेन्टर अर्थात प्रशिक्षकसँग सल्लाह र तालिम लिनु भयो भने तपाईको जीवनको नियमित भाग असल तरिकाले दौड दौडी रहन सक्नुहुन्छ परमेश्वरसँग तपाईको आफ्नो हिँडाइ थप गतिशील र रोमाञ्चक हुनेछ परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको पहिलो दुई व्यक्ति आदम र हवाको बारेमा सोच्नुहोस् परमेश्वरले तिनीहरूलाई बगैचामा भएका सबै कुरा हेर विचार गर्नलाई जिम्मेवारी दिनुभयो मेन्टरिङले त्यो परम्परालाई पछ्याउँछ किनभने परमेश्वरले दुवै पक्षलाई उनीहरू जो बन्नको लागि सृष्टि गर्नुभयो त्यसमा अझ बढी उहाँले तिनीहरूलाई मार्ग निर्देशन पनि दिनुभयो एउटा जति नै राम्रो फुटबल खेलाडी होस् तर उनी कोचको अन्डरमा रहँदैन डिसिप्लिनमा ऊ बस्न चाहँदैन कोचले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई उसले फलो गर्दैन भने चाहे उनी क्लब फुटबलमा होस् चाहे उनी नेसनल टिममा होस् कोचले उनलाई जहिले पनि मैदान बाहिर राख्दछ त्यस्तै हेर्न हाम्रो ईसाई जीवनको दौडमा पनि हामीलाई उचित सल्लाहकारहरू असल प्रशिक्षण दिने व्यक्तिहरू हामीलाई चाहिँदछ उनीहरूको अन्डरमा हामी रहनु पर्दछ हामीले गर्ने सेवकाहरू हामीले जति पनि गरिने कार्यहरूको लागि हामीले उचित सल्लाहकारहरूको सामु गइकन हामीले परामर्श लिनु पर्दछ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने योसुको मेन्टर को थियो मोसा थियो यसै गरिकन नयाँ नियममा हामीले बाह्र चेलाहरूको मेन्टर को हुनुहुन्थ्यो यिसु क्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरिकन पावलको मेन्टर को थियो वर्णवास थियो त्यस्तै गरिकन तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एक असल सल्लाहकार मेन्टर कोच चाहिँदछ अनि त्यो बिना हामी एक्लै हिँड्न थाल्यो भने हाम्रो ईसाई जीवनको दौड हामीले पुरा गर्न हामीले कदापि सक्दैनौँ प्रियहरू आजको वचनको निष्कर्ष कन्क्लुजन यही छ कि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको दौडमा आउने सातवटा बाधाहरूलाई हामीले सामना गरिकन ती बाधाहरूलाई ती चुनौतीहरूलाई पन्छाइकन हामी दौड दौडिराख्यौँ भने हामी अवश्य त्यो फिनिसिङ लाइनमा हामी जान सक्दछौँ अर्थात हामीले असल दौड दौडाउन सक्दछौँ अनि हामीलाई परमेश्वरले पुरस्कार पनि दिनुहुन्छ तर हामीले ती सातवटा चुनौतीहरू बाधाहरूलाई हामीले पन्छाएनौँ अनि हामीले असल दौड दौडाउन सक्दैनौँ र बिचैमा हामीले त्यो दौडलाई विथड्र गर्नुपर्ने हुँदछ त्यो दौडलाई बिचमा नै हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुँदछ जसको कारणले गर्दाखेरि पछि हाम्रो जीवन नै तहस नहस हुन सक्दछ प्रियहरू आजको वचन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आशा गर्दछु आजको वचनबाट तपाईँ आशीषित हुनुभएको छ र आउने दिनहरूमा पनि म परमेश्वरको वचन तपाईँको सामने ल्याउनेछु त्यति दिनसम्म परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशीष र अनुग्रह गरौँ जय मसी